ఫ్రెండ్స్ స్టడీతో సంబంధం లేదు టైలరింగ్ తో సంబంధం లేదు ఎట్ టు జెడ్ ఏది రాకపోయినా కానీ మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైనింగ్ అయితే ఇస్తాము జాబ్ చేయడం కన్నా ఈ మిషన్ పెట్టుకుని వర్క్ చేసుకోవడం అనేది చాలా బెస్ట్ ఇది ముద్ర లోన్ మేలా చెప్పాం కదా సో దీనికోసం అని చెప్పేసి మనకి బ్యాంకర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడే మనకి గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి మనం ముద్ర లోన్ పెట్టించేసాము నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి కూడా లోన్స్ కావాలి అని అంటే ఈ ముద్ర లోన్ కాకుండా కంపెనీ ఫైనాన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్ పేమెంట్ కట్టేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఎంఐ పెట్టుకోవచ్చు ఫోర్టీన్ మంత్స్ లో ఉంటుంది డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడే మనకి స్టార్టింగ్ మిషన్ తో పాటు మిషన్ మెటీరియల్ కూడా వస్తుంది ఆ హండ్రెడ్ పూన్స్ థ్రెడ్స్ పేపర్ రూలు మిరర్ షీట్స్ దీనికి కావాల్సినటువంటి పెన్ డ్రైవ్ డిజైన్స్ అవన్నీ కూడా మిషన్ తో పాటు డెలివరీ ఇస్తాము ఇది మన ఫ్యాషన్ వింగ్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ రామంతపూర్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ మార్కెట్ లైన్ లో ఫస్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ థర్డ్ బిల్డింగ్ మళ్ళీ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మన లొకేషన్ అండ్ అడ్రస్ కూడా ఇస్తాము కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఇస్తాము కాల్ చేయొచ్చు ఇది కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్స్ అంటే నార్మల్ గా స్టార్ట్అప్ వాళ్ళైనా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి మనం జాబ్ చేయడం కన్నా ఈ మిషన్ పెట్టుకుని వర్క్ చేసుకోవడం అనేది చాలా బెస్ట్ ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు ఉంటారు ఇంట్లో మనం హౌస్ వైఫ్స్ ఉండొచ్చు లేదు అని అంటే స్టడీ అయిపోయి చిన్న చిన్న జాబ్స్ కోసం సెర్చ్ చేయడం కన్నా కూడా ఒక మిషన్ పెట్టుకొని స్టార్టింగ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది బట్ ఏంటంటే ఆ మిషన్ పెట్టుకొని మనం ఏం చేసేది జాబ్ కన్నా బెస్ట్ సాలరీ వస్తుంది థర్టీ టు ఫార్టీ థౌసండ్ అనేది మంచి సాలరీ సో అందుకని చెప్పేసి ఇంట్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు షాప్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు అయితే దీనికి ఇంకొకటి స్టడీతో సంబంధం లేదండి అస్సలు స్టడీతో సంబంధం లేదు టైలరింగ్ తో సంబంధం లేదు ఎట్ టు జెడ్ ఏది రాకపోయినా కానీ మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైనింగ్ అయితే ఇస్తాము ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే మన దగ్గర ఒక కస్టమర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కస్టమర్ మిషన్ తీసుకున్నారు సో వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ తను కూడా జాబ్ చేసి నైట్ షిఫ్ట్లు అంతా ఉంటాయి కదా ఆ జాబ్ చేయలేక టైం సరిపోక చాలా ఇబ్బంది పడి ఒక థర్టీ థౌసండ్ శాలరీ వచ్చేది బెస్ట్ ప్యాకేజే బట్ ఏంటంటే ఆ టైమింగ్స్కి ఆ ఉన్న ప్రెషర్కి చేయలేక మానేసి హ్యాపీగా మిషన్ పెట్టుకుంది ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ మమ్మీ సపోర్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది బొట్టికి ఉంది సో ఇప్పుడు తిను కూడా చేయడం వల్ల తనకి హ్యాపీగా ఫార్టీ టు ఎయిటీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు మంచి వస్తుంది రిటర్న్స్ రిమైనింగ్ అది ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు ఈఎంఐ కట్టుకుంటుంది రిమైనింగ్ ఫార్టీ థౌసండ్ తనకి వచ్చేస్తుంది సేమ్ శాలరీతో హ్యాపీగా ఇంత దగ్గర కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే హ్యాపీగా ఉందని చెప్పేసి ఇంకొకటి స్టార్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంది అనమాట సో జాబ్ లేకపోయినా టెన్షన్ లేదా మంచి స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలాంటి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఏదైనా కానీ అదర్ మిషన్స్ కానీ ఆ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కానీ ఇలాంటివి చేసుకొని ఓన్ మన వరకు మనం చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడైతే బ్యాంకర్స్ చాలా విధాలుగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు ఎవరైనా ఉంటే ఏం చేయాలనే ఐడియా లేకపోయినా కూడా సో మన ఆఫీస్కి వచ్చేసి కలవండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఐదర్ మిషన్స్ అనే కాకుండా పర్సనల్గా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్అప్ చేయాలనుకున్నా కూడా నా తరఫు నుంచి నాకు వచ్చినంత వరకు అయితే నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఈ ట్వంటీ థర్టీ టూ ఫ్రేమ్ సైజు సో ఈ ఫ్రేమ్ సైజ్లో మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది బ్యాక్ ఆల్ ఓవర్ ఫ్రంట్ రెండు ఓకే సార్ వస్తాయి హ్యాండ్స్ రెండు ఓకే సార్ వస్తాయి ఆడెన్స్ కావాలంటే మనకు కార్డింగ్ డివైస్ కానీ ఇద్దరు బీట్స్ డివైస్ ఇది ఇటువైపు మనకి కార్డింగ్ డివైస్ కావాలంటే కార్డింగ్ డివైస్ కూడా మనకి అడిషనల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మిషన్ డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడే మనకి స్టార్టింగ్ మిషన్తో పాటు మిషన్ మెటీరియల్ కూడా వస్తుంది ఆ హండ్రెడ్ పూన్స్ థ్రెడ్స్ పేపర్ రూలు మిరర్ షీట్స్ దీనికి కావాల్సినటువంటి పెన్ డ్రైవ్ డిజైన్స్ అవన్నీ కూడా మిషన్తో పాటు డెలివరీ ఇస్తాము మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే మనకి ఒక వన్ టూ డేస్ లో మనకి ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది కస్టమర్ బ్లౌజెస్ కూడా పెట్టేసేయచ్చు ఇది ట్వంటీ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్రైన్ సైజ్ దీంట్లో అయితే శారీలో బ్లౌజ్ పీస్ సింగిల్ అటెంప్ట్ లో అయిపోతుంది దీంతో పాటు మనకి ట్వంటీ థర్టీ టూ ఫ్రేమ్ సైజ్ కూడా వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న గ్రీన్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి గార్మెంట్ ఫ్రేమ్స్ అవి కూడా వస్తాయి దీంతో పాటు కూడా స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇస్తాము ఈఎంఐ ఇప్పుడు మనకి ముద్ర లోన్ లో అయితే దీంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే మనం డౌన్ పేమెంట్
మనకి వితౌట్ ప్రాసెసింగ్ ఫీతో క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో కూడా మల్టీ షేడెడ్ అనమాట నార్మల్ ప్లెయిన్ థ్రెడ్స్ వస్తాయి ఇవి మల్టీ షేడెడ్ థ్రెడ్స్ వస్తాయి అంటే డిజైన్ లో కూడా మనకి మల్టీ కలర్ షేడ్స్ వస్తాయి ఇవేమో జెరీ కోన్స్ ఇవి మనకి రెడీమేడ్ బాబిన్స్ సో అంటే ఇది బాబిన్ లో డైరెక్ట్ పెట్టేస్తే మనకి కంప్లీట్ గా అయిపోతుంది సో ఇదంతా కూడా మెటీరియల్ మనకి బల్క్ లో ఉంటాయి మన కస్టమర్స్ వరకు అయితే అందరికీ మనం సపోర్ట్ చేస్తాము సో స్టార్టింగ్ మిషన్ తో పాటు కూడా మెటీరియల్ ఇస్తాం సరిపడ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తాము తర్వాత మళ్ళీ కావాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మిషన్ ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోవచ్చు లేదా ఆన్లైన్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా కానీ ఇంటికి పంపించేస్తాం అనమాట సో ఏ టు జెడ్ కంప్లీట్ మిషన్ కి సంబంధించిన మెటీరియల్ దొరుకుతుంది ఫ్యాబ్రిక్స్ అయితే దొరుకుతుంది ఎవరికైనా ఫ్యాబ్రిక్స్ బల్క్ లో హోల్సేల్ లో కావాలంటే మాత్రం మనకి మదీనాలో హోల్సేల్ గా దొరుకుతాయి మీరు డైరెక్ట్ వెళ్ళొచ్చు లేదు అని అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మన మిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అయితే మేము కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇస్తాము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళైనా చూసుకొని చుట్టుపక్కల కంపేర్ చేసుకొని చూసుకొని తీసుకోవచ్చు మనకి ఇది ముద్ర లోన్ మేల చెప్పాం కదా సో దీనికోసం అని చెప్పేసి మనకి బ్యాంకర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడే మనకి గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి మనం ముద్ర లోన్ పెట్టించేసాము ఇదైతే మనకి అంటే సబ్సిడీ లోన్ అయితే కాదు బట్ ఏంటంటే చాలా మంది కూడా గవర్నమెంట్ లోన్ నుంచి తీసుకోవడానికి కొటేషన్ వేసి ఇస్తున్నాము ఆ కొటేషన్ తీసుకుని బ్యాంకు వెళ్తే వాళ్ళు కొంతమంది మేనేజర్లు ఆ సపోర్ట్ చేసి కొంతమంది రాక ఇదంతా ప్రాసెస్ నడుస్తుంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ నుంచి చాలా మంది కస్టమర్స్కి ఇప్పించడానికి బ్యాంకర్స్తో మాట్లాడి ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ చేపిస్తున్నాము సో దీనికైతే మనకి రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ప్యాను ఆధారు మన కొటేషన్ మనం ఇచ్చే కొటేషన్తో మనం బ్యాంకర్స్ వచ్చేసి కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ సివిల్ స్కోర్ చూసి మనకి ఈజీ టు ప్రాసెస్ అనమాట రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మినిమం ఒక టూ త్రీ డాక్యుమెంట్స్లో అయిపోతుంది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ముద్ర లోన్స్ అంటే షాప్సే ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మనకి షాప్స్ కాకుండా డైరెక్ట్ ఇంట్లో పెట్టుకున్నా కూడా మనం ఈ లోన్ అయితే చేపించేస్తున్నాము ఇఫ్ ఇన్ కేసు మనకి నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి కూడా లోన్స్ కావాలి అని అంటే ఈ ముద్ర లోన్ కాకుండా కంపెనీ ఫైనాన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఇదైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డౌన్ పేమెంట్ కట్టేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఎంఐ పెట్టుకోవచ్చు ఫోర్టీన్ మంత్స్లో ఉంటుంది అయితే లేదు మీరు నాన్ లోకల్లో అక్కడ బ్యాంక్లో పెట్టుకుంటా అంటే కొటేషన్ మేము కేసిస్తాము మీ బ్యాంకుకి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయ్యి మీరు అక్కడ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు చాలా మందికి వస్తాయి ముద్ర లోన్స్ అంటే రావని కూడా కొంతమంది ఉంది అంటే అన్ని విధాల బ్యాంకర్స్ ఉంటారు మీరు వెళ్ళి ఫస్ట్ మీ ప్రొఫైల్ ఏంటి క్లియర్గా మీరు చేస్తున్న వర్క్ ఏంటి మనకి ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయి అనేది క్లియర్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో అప్పుడు మనకి మన వర్క్ని మన ప్రొఫైల్ని చెక్ చేసి బ్యాంకర్స్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ ఫిన్ కేస్ చేయకపోయినా మేము ఇక్కడ కంపెనీ నుంచి చేస్తాము సో మిషన్స్ అయితే ఇవన్నీ ఒకసారి చూపించేసాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని మిషన్ చూసుకొని దానికి కొటేషన్ తీసుకోండి ఇప్పుడు అలా లాస్ట్ టూ డిజైన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ అవర్స్ లో అయిపోతాయి మినిమం స్టార్టింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు ఆల్ ఓవర్ అయితే డిజైన్స్ ని బట్టి దాంట్లో హాఫ్ డే వన్ డే పడుతుంది బ్యాక్ ఆల్ ఓవర్ ఫ్రంట్ హ్యాండ్స్ ఒక్కొక్కటి మొత్తం ఆల్ ఓవర్ అయితే లేదు నార్మల్ గా బ్యాక్ ఇలా సింపుల్ గా ఉండే హ్యాండ్స్ ఎల్బో హ్యాండ్స్ అనుకోండి టూ బ్లౌజెస్ ఈజీగా అయిపోతాయి ఎక్స్ట్రా చేసేది అనేది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేను జస్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ మాత్రమే ఏదో మనకి లక్షలు వచ్చేస్తాయని చెప్పుకోకూడదు అలాగని చెప్పేసి తర్వాత డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు అది ఇంపాసిబుల్ అనమాట లక్షలు అనేది రోజుకి మూడు వేల వరకు చేసినా కానీ మనం డే అండ్ నైట్ చేయాల్సిందే అంతే కదా అంత ఈజీగా ఏం రాదు ఎట్ ఏ టైం మనకు అంత మార్కెట్ కూడా ఉండాలి అది సో దానికి సంబంధించిన డిజైన్స్ కానీ సర్వీసింగ్ కానీ ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా కానీ ఇమీడియట్గా వీడియో కాల్లో కానీ నార్మల్ కాల్లో కానీ చెప్పేస్తాం మీతో అవ్వకపోతే టెక్నీషియన్ పంపించేస్తాం అది దానికి కూడా డివైజెస్ పెట్టుకోవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ అని పెట్టుకోవచ్చు దీంతో పాటు స్టార్టింగ్లో మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాం హండ్రెడ్ కోన్స్ వస్తాయి పేపర్ రోలు మిర్రర్ షీట్స్ అండ్ డిజైన్స్ పెన్ డ్రైవ్ డెలివరీ కూడా మేమే పంపించేస్తాం మిషన్ డెలివరీ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ టూ డేస్ అది టూ హెడ్ మిషన్ అంటే సేమ్ డిజైన్ టూ హ్యాండ్స్ అయిపోతాయి వేరు వేరు డిజైన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎట్ ఏ టైం టూ హెడ్స్ కుట్టేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు బ్లౌజ్లో సేమ్ ఉండేది మనకు టూ హ్యాండ్స్ టూ హ్యాండ్స్ ఎట్ ఏ టైం అయిపోతాయి టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి అంత అంటే ఆల్రెడీ ఒక మిషన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే అది బాగా బెనిఫిట్ అవుతుంది మన కస్టమర్స్లో చాలా మందికి ఈ మిషన్ ఉండి బొటిక్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా మళ్ళీ ఆ మిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ బోడుప్పల్లి బెల్లంపల్లి
దాంతో పాటు ఒక ఇద్దరికి మిషన్స్ ఇప్పించాము ప్రైటీస్ లో వాళ్ళు కొంచెం ప్రౌడ్ గా ఉన్నారు మేడం మాకు అసలు సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అంటే సరిగా మనం ఇంకా ట్రై చేస్తాను వేరే వాళ్ళకి తీయడానికి దానికి ఇంట్రెస్ట్ అసలు కలిపి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈఎంఐ ఇస్తారు దాంట్లో మనకి సిక్స్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఈఎంఐ వస్తుంది పర్ మంత్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా మధ్యలో డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పడదు క్లోజింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఉండదు ముద్రలలో అది బెనిఫిట్ అనమాట మనకి ఈ డివైస్ ఆ విత్ డివైజెస్ తీసుకోండి అప్పుడు అప్పుడు విత్ విత్ డివైజెస్ తీసుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ యాడ్వాన్స్ అన్ని కలిపి మనం కొటేషన్ ఇస్తాం కదా సో అప్పుడు వన్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ వరకు డౌన్ పేమెంట్ కట్టుకోవాలి మిగతాది బ్యాంకర్స్ ఇస్తారు మనకి ఓన్లీ డివైస్ అడిషనల్ అవుతుంది అకార్డింగ్ బీట్స్ రెండు డివైజెస్ అడిషనల్ అవుతుంది సో దానికి మనం కొటేషన్ వేసేసి బ్యాంక్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు మనకి బ్యాంక్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చింది అనుకోండి డివైజెస్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఏదైనా కూడా అంటే ముందే పెట్టేసి ఇచ్చేద్దాము బట్ వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చింది అనుకోండి విత్ డివైజెస్ తీసుకోండి ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎలిజిబిలిటీ రాకపోతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డౌన్ పేమెంట్ కట్టేసి మిషన్ వరకు తీసుకోండి కంపెనీ ఫైనాన్స్ నుంచి ఎందుకంటే మళ్ళీ ముద్రలోన్ వచ్చింది అనుకోండి కలిపి వచ్చేస్తుంది కదా మీకు మళ్ళీ ఇక్కడైతే రెండు కలిపితే బర్డెన్ అవుతుంది అదైతే ఇలాగో మీరు కట్టుకోవాల్సింది ఈజీగా ఉంటుంది ముద్రలోన్ అనేది ఒకటేసారి వస్తుంది మళ్ళీ అది కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మళ్ళీ ఇంకొక లోన్ పెట్టుకోవడానికి ఉండదు తర్వాత తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకటేసారి అమౌంట్ ఎందుకు చక్క ఇవ్వడం అనేది కొంచెం మార్కెటింగ్ చేసుకొని ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత దాని మీద అర్నింగ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఇచ్చిన మాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు యాక్చువల్గా అయితే లోన్స్ పెట్టించడమే చాలా కన్సెషన్ అండి బ్యాంక్ వాళ్ళతో చాలా డిస్కస్ చేసి చేపిస్తున్నాం అనమాట వీళ్ళంతా మన కస్టమరు ఇంకా వస్తున్నారు కూడా సో మన మేనేజర్ అండి కెనరా బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు ఇప్పుడు వీళ్ళకందరికీ కూడా కొటేషన్స్ ఇచ్చాము మిషన్స్ గురించి కూడా చూపించాము సో ఒకసారి మీరు కూడా చూసి వాళ్ళందరి సిబిల్ స్కోర్ అదంతా చెక్ చేసుకొని మనకి లోన్స్ ఇచ్చేస్తే చేసేసుకుంటారు అంతా మన అంతా కూడా లోకల్ కస్టమర్స్ అనమాట సో చూస్తారా మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా అండి అన్ని వర్కింగ్ మిషన్స్ అన్ని డిస్ప్లే మిషన్స్ కూడా అవన్నీ కూడా సో ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ సైజ్ని బట్టి అలా మనకి కాస్ట్ అనేది వేరియేషన్ ఉంటుంది డిజైనింగ్ అంతా ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్రీన్ లో డిజైన్ ఇచ్చాం కదా సో సేమ్ డిజైన్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇలా స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ వర్క్ అయిపోతుంది అంటే మనకి వర్క్ తక్కువగా ఉంటుంది రిటర్న్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మెయిన్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చిందంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చింది అదే లెటర్స్ ఇస్తే లెటర్స్ లేదు ఇలా ఏ డిజైన్ ఇచ్చేస్తే ఆ డిజైన్ మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది లేదు మనకి వేరే నంబర్ ఇస్తే వేరే నంబర్లో వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ ఆటోమేటిక్ అనమాట ట్వెల్వ్ నీడిల్స్ ఫిఫ్త్ నెంబర్ వచ్చేసి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ నీడిల్స్ కదా సో మల్టిపుల్ వన్ బై వన్ తీసేసుకుని ఆటోమేటిక్ కుట్టేస్తుంది ఫోర్ కలర్స్ ఉంటే ఫోర్ కలర్స్ ఐదు ఫైవ్ కలర్స్ ఉంటే ఫైవ్ కలర్స్ ముందు ఆటోమేటిక్ ఇచ్చేసి వదిలేస్తాం రిటర్న్స్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఆల్రెడీ వర్కింగ్ అనమాట చెప్పండి 
మేడం ఇప్పుడు అని కానీ ఎంఎస్ఎంఇ ఏ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్ ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ బిజినెస్ లైసెన్స్ కంపల్సరీ వితౌట్ దిస్ మనం ఎలాంటి బిజినెస్ చేయడానికి లేదు ఎస్ అవునండి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ సివిల్ చెక్ చేస్తారు సివిల్ చెక్ చేశాక ఓకే సివిల్ బాగుంది అని అంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో చేసుకోవచ్చు అంతేనండి ఎస్ మేడం ఆధార్ పాన్ ఇది రెసిడెన్షియల్ ప్రూఫ్స్ అంటే ఆ రెసిడెన్షియల్ ప్రూఫ్స్ అన్ని గ్యాస్ బిల్ లేటెస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ రెంటల్ ఒక రెంటల్ ఉంటే రెంటల్ ఆ రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కొంచెం రెంటల్ కంటే కొంచెం ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అలా సైన్ చేస్తే ఓకే మరి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారా మిషన్ ఇంట్లోనే ఇప్పుడు అందరివి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లోనే అండి నాది చెప్పండి ఓన్ హౌసెస్ ఓన్ హౌసెస్ ఇంట్లోనే పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓన్ హౌసెస్ ఓకే నో ప్రాబ్లం రెంట్ రెండు పేర అయితే ఓకే పోయి గ్యారెంటీ నేనే పోయి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ సర్వీస్ ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి ఇప్పుడు అంటే ఎందుకంటే మీ క్లయింట్ మీ క్లయింట్స్ కూడా ఉండాలి కదా మీకు మళ్ళీ మీరు ప్రోడక్ట్ రెడీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఆర్డర్స్ రావాలి మీరు మెషినరీ పొందాక ఆర్డర్స్ కావాలి అండ్ మీరు రెడీ చేసిన ప్రోడక్ట్ అని కానీ సెల్ చేసుకోవాలి మార్కెట్ కావాలి మీకు ఆల్మోస్ట్ మన ఫీల్డ్లో ఏంటంటే టైలరింగ్ ఆల్రెడీ చేస్తున్న వాళ్ళు బొటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఐదరు మ్యాచింగ్ సెంటర్ షాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంత వీళ్ళే ఉంటారు దాదాపు కొత్తగా పెట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ చుట్టుపక్కల టైలర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో టైప్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు షాప్ అలా పెట్టుకున్నా ఒక డిజైన్ కి అంటే మిషన్ అమౌంట్ కాకుండా ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ వర్క్ అవుతుంది కాస్ట్ మనం బయట కస్టమర్ కి ఇచ్చేటప్పుడు మినిమం ఫైవ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇస్తాం సింపుల్ డిజైన్ కి హెవీ డిజైన్స్ అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఇక మోస్ట్లీ మనం ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వేసుకోవచ్చు పర్ డే వచ్చేసి టూ టు త్రీ బ్లౌజెస్ ఈజీగా వేసుకోవచ్చు అంటే చాలా మందికి కస్టమర్స్ ఆల్రెడీ మన కెనరా బ్యాంక్ నుంచి ఇప్పించాము బట్ ఒక కస్టమర్ ప్రాబ్లం చేశారు ఇక వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు తెలియదు కానీ వాళ్ళకి టైం ఇచ్చారు బట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోలేదు మిషన్ రికవరీ చేసుకొచ్చారు ఇక మళ్ళీ మిషన్ అమ్మేసి మళ్ళీ వాళ్ళ పేమెంట్ వాళ్ళు కట్టేస్తారు సో ఆ గ్యారంటీ పోయినా మనం వీళ్ళు వచ్చి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎంత అంటే మన దగ్గర నుంచి లేదండి ఓన్లీ మిషనరీ మేడం కంపల్సరీ మేడం అంటే మనకి అకౌంట్ చేసిస్తారు మనకి ఆ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు సేవింగ్స్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ మేడం సేవింగ్స్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో 2000 రూపాయస్ మినిమం అవర్ క్యూఆర్ కోడ్ కంపల్సరీ యూస్ చేయాలి ఎస్ క్యూఆర్ కోడ్ కంపల్సరీ ఆ ఇప్పుడు అంతా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి క్యూఆర్ కోడ్ కంపల్సరీ కంపల్సరీ క్యూఆర్ కోడ్స్ కి ఉంటది మేడం మిషనరీ डेफिनेटली ఇన్సూరెన్స్ ఉంటది అంటే మీరే స్మాల్ కరెక్షన్ యాక్చువల్లీ ఇన్సూరెన్స్ జో లోగ లోని హే దాన్ని బట్టి మనకి ఇన్సూరెన్స్ హువా నై హువా 
होने के बाद एक कॉपी हमारे से आपने लेना है लेना है लेके आपका फाइल में रखना सपोज कुछ हो गया तो आपने क्लेम करना इट इज अ रिस्पॉन्सिव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बारो ओवर नॉट द बैंक उ ट्रेनिंग देना 